ഹലോ നമ്മളിപ്പോൾ ബഹ്റിനിലാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യാം അവർ രണ്ടുപേരുമായിട്ട് ഒട്ടും വെറൈറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ഗെയിമാണ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഹൂ നോസ് മീ ബെറ്റർ അപ്പം ഞാനൊരു ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ രണ്ടുപേരോടും ചോദിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൈ പൊക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പറയുമ്പോൾ പറയും അല്ലാതെ ആൻസർ ആയിട്ട് വിളിച്ച് പറയരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ പൊക്കിയാൽ ഞാൻ പറയും അപ്പം നമുക്ക് പോയിൻസ് വെച്ച് നോക്കാം ആരാണ് വിന്നർ ആൻഡ് ഹൂ നോസ് മീ ബെറ്റർ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഗെയിം ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രി ഏതാണ് ആൻഡ് ഏത് വർഷത്തിലായിരുന്നു സിംഗപ്പൂരില് ഓക്കെ ഏത് വർഷം 2012 ആണ് തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അച്ഛൻ 2 പോയിന്റ്സ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂഷൻ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് പോവാറുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ടീച്ചറിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ കോട്ടക്കകത്ത് ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ ആ ഞാൻ ഗോപതി ടീച്ചറിനെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കാണുന്ന ഇലക്ഷന് പോകുമ്പോഴാണ് എനിവേസ് ഗോമതി ടീച്ചറിനായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ട്യൂഷൻ ടീച്ചറിൻ്റെ പേര് അപ്പം അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇനി തമ്മിൽ തമ്മിൽ സഹായിക്കുന്ന വേണ്ട കേട്ടോ അറിയാവുന്ന ആൾ കൈ പൊക്കണം ആൻസർ പറയാം എൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു എം ഒ പി വൈഷ്ണു കോളേജ് ഓക്കെ അച്ഛൻ കൈ പൊക്കിയില്ല കൈ പൊങ്ങിയില്ല വയസ്സായില്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടു കൊടുത്താണ് ഗിച്ചുവിന് പറയാൻ ഗിച്ചുവിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ്റെ കൂടെ പോയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിട്ടു കൊടുത്ത് ഓക്കെ ഇനി കൈ പൊക്കണം കൈ പൊക്കുന്ന ആളോട് പറയും അവരെ ആൻസർ പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് ഫാമിലി ഫ്രണ്ടായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു ഒരാൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആരായിരുന്നു അത് സ്കൂൾ അല്ലല്ല എന്നെ സ്കൂളിൽ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ എവിടെയോ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല ഇൻ മൈ സ്കൂൾ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മനോജിന്റെ വൈഫ് ആയിരിക്കും സജ്നാൻറ്റി റിയയുടെ അമ്മ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കൊറിയോഗ്രാഫർ ആയത് കാരണം നമ്മളെയൊക്കെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സജ്നാൻറ്റി അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ടു പോയിന്റ്സ് അച്ഛനെ മൂന്ന് പോയിൻ്റായി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ കളിച്ച ഡാൻസിലെ എൻ്റെ ഡാൻസ് കോസ്റ്റ്യൂം എന്തായിരുന്നു അമ്മ പറ ഒരു ലുങ്കിയും ബ്ലൗസും എല്ലാം കൂടി വീട്ടിൽ വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങി 
ഇപ്പോഴും നടക്കണ വീട്ടിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ അതും സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് അവർ അവരുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിന് അവിടുത്തെ ഒരു ബാഗ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കും ഒരു കച്ചട ബാഗ് ഒരു കാക്കി കളറിലെ ഒരു അപ്പം ഞാൻ കൈ അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നല്ലത് ഇപ്പോൾ അമ്പൂന് അത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരങ്ങി ബേളം വെച്ച് ആ ഒരു പൊട്ട ബാഗ് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി അതും തൂക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിടക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ സോഡിയാക് സൈൻ എന്താണ് അടുത്തത് എനിക്ക് കോഫി ആണോ ടീ ആണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കോഫി പിന്നെ ഗ്രീൻ ടീ ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് ടീയും കോഫിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും ഫാൻ അല്ല ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കിപ്പോ ഗ്രീൻ ടീ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്തി ഹെർബൽ ടീസ് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് അമ്മയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും രണ്ടുപേരും ഒരേ പോയിന്റ് ആയി അമ്മ മറ്റേ ക്യാച്ച് അപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമ്മർ വിന്റർ ഓട്ടം സ്പ്രിങ്ങില് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീസൺ ഏതാണ് വിന്റർ അല്ല അമ്മയുടെ ആൻസർ അമ്മന് മേ ബി സ്പ്രിങ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി സ്പ്രിങ് ആണ് ഇഷ്ടം അത് നമ്മുടെ നാട്ടില് അതില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് രണ്ട് കാലാവസ്ഥയുള്ളൂ നമുക്ക് ബേസിക്കലി സമ്മർ ആൻഡ് റെയിനി സീസൺ വിന്റർ ഒക്കെ നല്ലതാണെങ്കിലും എനിക്ക് അത് ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി വളരെ ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആണല്ലോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ഇഷ്ടം സ്പ്രിങ് ആണ് അതായത് ഒരു പ്ലസന്റ് ഇപ്പൊ ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു വെതർ അല്ലേ പ്ലസന്റ് വലിയ ഓവർചൂടില്ല ഓവർചൂടില്ല നല്ല പൂക്കളായിട്ട് അതാണ് എന്റെ എനിക്കൊക്കെ ആക്ച്വലി വിന്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് കറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഭംഗി മറ്റേതും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം എന്നല്ല അല്ലാതെ വിന്റർ ആയാലും സമ്മർ ആയാലും എക്സ്ട്രീംസ് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ എനിക്ക് മീഡിയം ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് വാമർ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഹെൽത്ത് എപ്പോഴും നന്നായി എനിക്ക് സ്പ്രിങ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്റെ ഒരു ഡ്രീം വെതർ കാരണം നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഏപ്രിലിൽ പോയത് പക്ഷെ അവിടെ തണുത്ത് ചാവാറായി പോയത് നമ്മൾ ബട്ട് എനിവേസ് എനിക്ക് സ്പ്രിങ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇഷ്ടം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പോ എനിക്കൊരു ഫുഡ് അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തിന്റെ അലർജി ആയിരുന്നു അച്ചാറ് അച്ചാറിനകത്ത് പണ്ട് അവളിങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോണെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോവുമല്ലോ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് വിസ ഇല്ലല്ലോ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ പാസ്പോർട്ട് വിസയും വേണം അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ പോണെങ്കിൽ അത് വേണമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ അല്ലേ നല്ല സംഭവമായിരുന്നു ഇത് പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു അഞ്ചാറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴും ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ കൃത്യം ഒരു വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രം സൗത്ത് പാർക്ക് ഹോട്ടലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ കാറി പോവാണെങ്കിൽ അമ്മ ആക്ഷൻ കാണിക്കും ഹോട്ടൽ ജീവിതം <laughs> 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 ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തത് ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും രണ്ടുപേർക്കും അത് കിട്ടിയില്ല ദി ആൻസർ വാസ് നത്തിങ് ഉത്തരവായിട്ട് പറയണമായിരുന്നു എനിക്ക് ആനിമൽസിനോട് വിരോധം ഉണ്ടെന്നല്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ആനിമൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് പേടിയാണ് പിന്നെ എനിക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ആനിമലിനോട് ഒരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എനിക്ക് എല്ലാത്തിനെയും പലതിനെയും ക്യൂട്ടായിട്ടൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് ഐ എം സ്കേഡ് സോ ആക്ച്വലി ദി ആൻസർ വിസ് നത്തിങ് അത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടറുമായിട്ടാണ് വല്ലാതെ ഞാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് 
छोटा भीम ओर्म <laughs> 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 अत्री चायरपाण या कूड़ा एंण विकारपरत नो कणक्टी क्यारक्टर टोम जेरी टोम अदी जेरिये इष्टी जेरिये इष्टी जेरी या विचार ओसिये अदूं का समयतुष्टी जेरिये कारण टोमिंग तोटो अब अवड़े अम्मिकाइंट अल अब अम्म सिक्सोटी ഞാൻ വേറെ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അറിയില്ല 3 മില്യൺ എന്നാണ് കാണുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഹീ സെഡ് ആ 2.8 ആണ് എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്നത്തെ കുഴപ്പം എപ്പോഴും അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല യു ഗൂഗിളിൽ പോയി ആഹാനാ നടിക്കുമ്പോൾ 9 എന്ന് കണ്ടോ നോ അല്ല അല്ല ഇറ്റ്സ് 2.8 ഓ വാ പച്ചനാണ് അവിടെ പോയിന്റ് കിട്ടിയത് ഓക്കേ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ അവസാനമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഏതാണ് ഞാൻ ഷോർട്സ് വീഡിയോ അല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഉദയ്പൂർ अलता <laughs> 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 No, painting she's okay. Alla, tarak good. Alla, sports. Ah, rando correct ana. Alla painting bolu yada ke painting don dilu naala ana moment se lai le. Alla painting bolu amu padi chhe dilu naala. Alla na to guru. Alla painter ano alla. Alla. Sheriya da nistu. Vishe namara mitle baaki alla rakala mo naala te painting ayar dalala. Adipo padi chhe dilu te. Angne alla. Ah, vishe nyan actually edi dilu na sports ano vishe actually painting is also something. Sports se sports se amu tori bandho ke alla. painting aitu enikku bandhu onnilla 0.5.5 thara rendu mundu skillless okay 0.5.5 thara anengi achanum 7 aayi amme 7 aayi okay adutha question on a daily basis njan fit aayi irikkan vendi njan cheyina karyangal edakkeyana onnu diet rendu regular exercise aa exercise ne thanne rendu aayi tharadhamme padutan pattumengil edakkeyana onnu gym and rendu zumba चौदान <laughs> जनल <laughs> 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 अटचमेंटो अटंशन 
ക്വസ്റ്റ്യൻ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കറി ഇപ്പൊ അപ്പച്ചി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതേതാണ് ആ കറി കൂട്ടുകറി അപ്പച്ചി അല്ല ഞാൻ ഉള്ളി സാമ്പാറാണ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല കൂട്ടുകാരി അമ്മയാക്കാറ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിന് ആ പിട്ട്ല എന്നുള്ള പേര് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമ്മാ അങ്ങനെ പറയാം ഉള്ളി സാമ്പാർ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പിട്ടിലയുടെ ഡാർക്ക് കളറിലോട്ടാ ഇരിക്കുന്ന തേങ്ങ കുറച്ചുകൂടി മൂപ്പിക്കും വറുത്തിട്ട് വറുത്തരക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഒരുന്നൂറ് തേങ്ങ മൂപ്പിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അന്ന് ഞങ്ങൾ കടമെടുത്ത ഒരുപാട് കറികളുണ്ട് അത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ അപ്പച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അമ്മയും വേറെ ആരിൽ നിന്നോ കടമെടുത്തതാണ് എന്നാ ഒരു അര ഉണ്ടാക്കുന്നവര് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് വനിതയിൽ തങ്കം ഫിലിപ്പ് ആരോ ഒരു എനിക്ക് പേര് മറന്നു പോയി മാഡത്തിൻ്റെ അവരിങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് എഴുതുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അമ്മ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമായിരുന്നു എല്ലാം ആ നമ്മുടെ തമിഴിൽ പറയും കൈരാശി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു കൈപ്പുണ്യം എന്ന് പറയും നമ്മളൊരു ഒരു അളവിന് ഇടും ആ ചില അടുത്ത തവണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ആ അളവായിരിക്കില്ല അതിന് വേറെയും ചെറുപ്പം ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടും അത് അവരുടെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കായി മാറും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ അമ്മയ്ക്കാണ് പോയിന്റ് കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് നയൻ ആക്ച്വലി അച്ഛൻ്റെ അമ്മേനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് എനിവേസ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് എനിക്ക് എത്ര ഫസ്റ്റ് കസിൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുള്ള ഒരാളാണോ അതോ കൊറച്ച് കൂട്ടുകാരുള്ള ഒരാളാണോ വളരെ കൊറച്ച് അയ്യോ അമ്മയുടെ ആൻസർ അല്ല ഞാൻ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തും ചില ഇപ്പൊ എനിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഫേസ് സോറി ഫോണിന്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രണ്ടായിരം മുതൽ പതിനായിരം പേരെ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉള്ളവരാണ് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു എമർജൻസി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര പേരെ വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്റെ കണക്കൂട്ടലിൽ രണ്ടോ മൂന്നിലധികം പേരെ എനിക്ക് വിളിക്കാനില്ല അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് കാണുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും നോൺ പീപ്പിൾ മേ ബി വി ക്യാൻ കോൾ ദം ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ പക്ഷെ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ എത്ര പേരെ വിളിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം നല്ല ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് തന്നെ എനിക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് നിവേദ ശ്രീയന്ത സുഷ്മിത റിയ നിമിഷ് അമിത് ഫാഹിം നൂറിൻ എന്റെ പരിചയക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെയും പുറത്തുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പ വേണമെങ്കിലും എന്തൊരു ആവശ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആക്ച്വലി വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് പേരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളതല്ലാതെ ഒരു പതിനഞ്ച് പേരെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മത്സരത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അതല്ല അതിനകത്ത് എത്ര ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഇതിനകത്ത് വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾ വീട്ടിലുള്ള പ്രത്യേക സാധാരണ മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ചെറുപ്രായത്തിലൊക്കെ അച്ഛന്മാർക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളുമായിട്ട് കൂടുതൽ മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് വളർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമ്മമാരുമായിട്ടാണ് ഇവർക്ക് എല്ലാ അടുപ്പവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഈ നാട് തെണ്ടി നടക്കുന്നവരാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും ഉണ്ടാവാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇഷ്ടക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അകൽച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവരൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദയ്പൂർ വീഡിയോ ആണ് ലാസ്റ്റ് വന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ബേസിക്കലി അച്ഛനമ്മമാരുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്
അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യം പറയാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ഞാൻ ഞാനും അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുക ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി ഞാൻ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് വേണോ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് മുമ്പേ നമുക്കൊരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതായിരുന്നു അമ്മ നമ്മള് മാനസികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാരന്റ്സ് ആവാനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മെന്റലിറ്റി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആണ് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്നതും അമ്മു ജനിച്ചതും അല്ല അമ്മു നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ബേബി ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് വാസ് വെരി സക്സസ്ഫുൾ അച്ഛന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ എത്ര മാസം ഉൾപ്പെടാണ് എനിക്ക് തണ്ണിമത്തം തന്നത് രണ്ടു മാസം അത് ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിരുന്നു അല്ല അമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഒരു ഒരു കൊതി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു എനിക്കൊണ്ട് അമ്മ രണ്ടു മാസം എന്തോ ഉള്ളപ്പോ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം വരും അല്ലേ ഇപ്പോ മൂന്ന് മാസം നമുക്ക് അടുത്തിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല തണ്ണിമത്തം കഴിക്കണപ്പോ അമ്മ ഇങ്ങനെ കിച്ചുടെ നോക്കിയിട്ട് അമ്മന് അപ്പൊ കിച്ചു പാവം അതിന് വിശക്കുന്ന നിന്നിട്ട് തണ്ണിമത്തം ജ്യൂസ് എടുത്ത് വയലോട്ട് കൊറേ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പാവം അടുത്ത ദിവസം തുടങ്ങി പാവം എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് പാവം അമ്മൂന് വാക്ക് ലൂസ് മോഷൻ ആയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പറഞ്ഞപ്പോ അവര് ചോദിച്ചു ഇത്ര പറയുള്ള കുട്ടിക്ക് തണ്ട ജ്യൂസ് കൊടുത്തോ അത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് അല്ലേ എത്രയോ മാസം വരെ കൊടുക്കാവൂ ഇതെങ്ങനെ തണുപ്പ് നമ്മൾ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഇച്ചിരി തണ്ണിമത്തെ ജ്യൂസ് കൊടുത്തോളൂ അതിനിപ്പോ എന്താ നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് <laughs> 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 So that's about it. Uh, if you like this video, uh, play a who knows me better game maybe with your father and your mother or with your close friends. Because when we are talking about how we are talking about how we are talking about this game, we are talking about how we are talking about this game. It's a fun game. Uh, so yeah, that's about it. Bye. Toodles. Do you want to say something about your friends? I'm talking about toodles. അല്ല ഇത് ആഹാരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പേരൻസുമായിട്ട് എത്ര പേരുടെ പേരൻസ് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നറിയില്ല ഇത് കാണുന്നതിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അവരൊക്കെ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് പലതും നമുക്ക് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ കടന്നുപോയി നമുക്ക് പലതും അറിയത്തില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അവർ വളർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ എന്നോടുള്ള അടുപ്പം എന്തായിരുന്നു അല്ലെ മറ്റുള്ളവർ എൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നിറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് മൊബൈലുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ വലിയൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സംഭവമാണ് പിൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പലതും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോലും ഇത് റെക്കോർഡായി അവിടെ കിടന്നോളൂ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു തലമുറയാണ് ഇപ്പൊ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ വെരി ട്രൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കളിച്ചത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഗെയിം ആയിരിക്കാം ബട്ട് മേ ബി ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഇഫ് യു ഹാപ്പൻ ടു വാച്ച് ദിസ് ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ട്വന്റി ഫിഫ്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ലെവൻ സെവൻ എം